নমস্কার বন্ধুরা জবাব দে সানিউ শেয়ারে পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগত তো বন্ধুরা আজকে আমি কথা বলবো পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে বের হওয়া আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চাকরির নোটিশ নিয়ে আজকে তোমাদের সাথে আলোচনা করব যেখানে তোমাদের বলে রেখি তোমরা রাজ্যের তেইশ জেলা থেকেই ছেলে মেয়ে প্রত্যেকেই কিন্তু আবেদন করতে পারবে এবং এখানে পঞ্চায়েত দপ্তরের যে বিভিন্ন স্কুলগুলো হয় সে পঞ্চায়েতের স্কুলে তোমাদের নিয়োগ করা হচ্ছে এবং এখানে তোমাদের যে পোস্টে নিয়োগ করে সেটা হচ্ছে টিচার পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে কিন্তু তার জন্য তোমাদের কোনো রকম ডিএলএড এর প্রয়োজন হচ্ছে না কিংবা তোমাদের এখানে বিএড কোর্সেরও প্রয়োজন হচ্ছে না না তোমাদের বিএড লাগছে না তোমাদের ডিএলএড এর কোনো কোর্স লাগছে এগুলো কোনো কোর্সেরই তোমাদের প্রয়োজন পড়ছে না আর এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে গেলে কোনো রকম এক্সপিরিয়েন্সেরও প্রয়োজন নেই কোনো রকম অভিজ্ঞতা না থাকলেও তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে এবং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে অ্যাপ্লিকেশন করতে তোমাদের কোনো রকম ফিস পেমেন্ট করতে হচ্ছে না কারণ সরাসরি এখানে অ্যাপ্লিকেশন করার কোনো প্রয়োজন নেই যেদিন তোমাদের ইন্টারভিউ হবে যেদিন ইন্টারভিউ হবে সেই ইন্টারভিউয়ের দিন সরাসরি একটা বায়োডেটা ফর্ম তোমাদেরকে ফিল আপ করে নিয়ে যেতে হবে তো এখানে আরেকটি প্লাস পয়েন্ট যেহেতু লিখিত পরীক্ষা নেই কোনো রকম ফিজও নেই সরাসরি ইন্টারভিউতে পার্টিসিপেট করলে কোয়ালিফাই করলে তোমরা কিন্তু এখানে নিযুক্ত হতে পারবে যেখানে ছেলে মেয়ে তোমরা প্রত্যেকেই কিন্তু ইন্টারভিউতে পার্টিসিপেট করতে পারছ আর এখানে তেইশ জেলার থেকেই তোমরা এখানে আবেদন করার সুযোগ পাবে তো এই এই ভিডিওর মাধ্যমে তোমাদের সাথে এ টু জেড আলোচনা করব কি পোস্ট কি কোয়ালিফিকেশন এবং তোমাদের বায়োডেটা ফর্মটা তোমরা কিভাবে ফিল আপ করবে এ টু জেড তোমাদেরকে জানাবো কিন্তু তার আগে একটাই রিকোয়েস্ট করব যারা এখনও আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি তারা ঝটপট চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও যাতে করে পরবর্তী সমস্ত ইনফরমেশান পেয়ে যেতে পারো তো চলো বন্ধুরা দেরি না করে সরাসরি অফিসিয়াল নোটিশ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা শুরু করি তো বন্ধুরা দেখো এটা হলো অফিসিয়াল নোটিফিকেশন তো যেখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে অল এলিজিবল ক্যান্ডিডেট আর অ্যাডভাইস টু বি প্রেজেন্ট অ্যাটলিস্ট ওয়ান আওয়ার বিফোর দ্য শিডিউল অন দ্য টাইম অন দ্য ডেট অফ ইন্টারভিউ অর্থাৎ এখানে যেটা পরিষ্কার বলা রয়েছে যে সমস্ত ক্যান্ডিডেট যারা ওয়াক ইন ইন্টারভিউতে পার্টিসিপেট করতে চাও তাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের ঠিক এক ঘন্টা আগে তোমাদের সেই ভেনুতে নির্দিষ্ট সময়ে পৌঁছতে বলা হচ্ছে কারণ এখানে পরিষ্কার বলা রয়েছে ফর কমপ্লিটিং দ্য সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ফর্মালিটি মানে এক ঘন্টা আগে এই জন্যই বলা হচ্ছে কারণ তোমাদের ইন্টারভিউ হওয়ার আগে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশন হবে যে ডকুমেন্ট ভেরিফিকেশনে তোমাদের বায়োডেটাটা সাবমিট করতে হবে বায়োডেটা সাবমিট করার পর তোমাদের সমস্ত রকম অরিজিনাল যে ডকুমেন্টসগুলো সেগুলো তোমাদের চেক আউট করা হবে অরিজিনাল ডকুমেন্টস চেক করে সেই বায়োডেটা ফর্ম এবং সেই জেরক্স কপিগুলো জমা নিয়ে তারপরে সেই ক্যান্ডিডেটকে ইন্টারভিউ জন্য কিন্তু তোমাদের এখানে পাঠানো হবে পরিষ্কার বলা রয়েছে নো এন্ট্রি অ্যান্ড রেজিস্ট্রেশন উইল বি এন্টারটেইন আফটার ইলেভেন এএম অর্থাৎ যেদিন ইন্টারভিউ রয়েছে সেদিন যদি তোমরা ঠিক এগারোটার পরে যাও তাহলে তোমাদের ঢুকতেও দেওয়া হবে না এবং কোনো রকম রেজিস্ট্রেশনও করানো হবে না সুতরাং এক ঘন্টা আগে নির্দিষ্ট ভেনু এবং টাইমে তোমরা কিন্তু পৌঁছানোর চেষ্টা করবে এরপরে আরও যেটা বলা রয়েছে যে এখানে তোমাদের যেগুলো করতে হবে যারা বর্তমানে কোনো এমপ্লয়ি রয়েছ তারা কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে না সরাসরি যারা এখানে কোনো রকম কাজের সাথে যুক্ত নয় তারা সরাসরি এখানে মানে অ্যাপ্লিকেশন করার জন্য যেতে পারবে মানে তারা এখানে সরাসরি ইন্টারভিউ দিতে পারবে এবং বলা রয়েছে ক্যান্ডিডেটকে ক্যান্ডিডেট শুরু শুড ব্রিং দ্য হার্ড কপি অফ ডিউলি ফিল দ্য অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম তো অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা যে ফিল করবে সেই হার্ড কপিটা তোমাদের অবশ্যই নিয়ে যেতে হবে এবং বলা রয়েছে এই লেটেস্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটোগ্রাফ অ্যান্ড অরিজিনাল ডকুমেন্টস অ্যালং উইথ দ্য এক্সপিরিয়েন্স সার্টিফিকেট ইফ এনি অর্থাৎ যদি এক্সপিরিয়েন্স কোনো প্রকার থাকে তাহলে নিয়ে যাবে যাদের নেই তাদের দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই কারণ বলাই রয়েছে ইফ এনি যদি থাকে না থাকলে যে তুমি পার্টিসিপেট করতে পারবে না তা কিন্তু একেবারেই নয় তো বায়োডেটা ফর্মটা তোমাদেরকে ফিল আপ করে সাথে লেটেস্ট পাসপোর্ট সাইজের কালার ফটো এবং সঙ্গে অরিজিনাল সমস্ত রকম ডকুমেন্টস এবং সেগুলোর সেলফ অ্যাটাস্টেড কপি তোমাদের ইন্টারভিউ টাইমে কিন্তু নিয়ে যেতে হবে এবার আরও একটি কথা পরিষ্কার বলা রয়েছে নো প্রোডাকশান অফ 
any of original certificate for verification at the time of interview is liable to rejection of candidature to ekhane jodi kono rokom original certificate tumra na niye jao je gulo ekhane requirement royeche mane je gulo ekhane cheyeche she gulo jodi na niye jao ar kono rokom jodi ekhane original documents e kono rokom jodi bhul bhranti pay tahole she candidate er kintu obosshoi registration cancel kore dewa hobe asha korchi বিষয়টা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এরপর যেটা বলা রয়েছে নো টিএনডি এ উইল বি পেইড টু দ্য ক্যান্ডিডেট ফর অ্যাটেন্ডিং দ্য ইন্টারভিউ ইন্টারভিউতে পার্টিসিপেট করার জন্য কোনো রকমের কিন্তু তোমাদের ফিস দেওয়া হবে না কোনো রকম টাকা পয়সা তোমাদের কিন্তু দেওয়া হবে না সরাসরি নিজ খরচে এখানে ইন্টারভিউ দিতে যেতে হবে আর বলা রয়েছে দ্য ডিসিশন অফ দ্য সিলেকশন কমিটি উইল বি ফাইনাল সিলেকশন কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বলে গ্রহণ করা হবে অর্থাৎ এখানে তোমাদের সিলেকশন কমিটিতে যারা রয়েছে তাদের যে সিদ্ধান্ত সেই ইন্টারভিউ এবং কোয়ালিফিকেশন তোমার সবটা যাচাই করে যাদেরকে মনে হবে যোগ্য তাদেরকেই কিন্তু ফাইনালি নিয়োগ করা হবে এখানকার টার্ম আর কন্ডিশনগুলো আশা করছি তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে এবার চলো দেখিয়ে দিয়ে আর কি কি রয়েছে এখানে তো দেখো আমি সেই বায়োডাটা ফর্মটা ওপেন করে নিয়েছি এটা হলো সেই বায়োডাটা ফর্ম যেটা তোমাদেরকে এ ফোর সাইজের পেজে প্রিন্ট আউট করে নিয়ে যেতে হবে প্রিন্ট আউট করে অবশ্যই সেটাকে সুন্দরভাবে ফিল আপ করবে হাতে কলমেই ফিল আপ করবে যেখানে তোমরা কোন পোস্টের জন্য অ্যাপ্লাই করছো সেটা অবশ্যই মেনশান করবে দেখো এগুলো যদি ইনকমপ্লিট রাখো সেই মুহূর্তে কিন্তু ক্যান্ডিডেটকে বাতিল করে দেওয়া হবে তারপর যেটা তোমাদেরকে করতে হবে সেটা হচ্ছে নিজেদের নাম যেটা ব্লক লেটারে লিখতে হবে যেভাবে বলা রয়েছে ঠিক সেভাবেই ফিল আপ করবে ব্লক লেটারে নিজের নামটা লিখবে বাকিগুলো না লিখলেও হবে কারণ বাকিগুলোর ক্ষেত্রে ব্লক লেটার লেখা নেই তারপর তোমাদের গার্জেনের নাম সেটা বাবা হতে পারে মা হতে পারে কারোর হাজব্যান্ডও হতে পারে যার যেটা বর্তমানে যিনি গার্জেন রয়েছেন তার নাম এখানে দেবে দেন যেটা তোমরা করবে ন্যাশনালিটি এখানে ইন্ডিয়ান লিখবে কারণ এখানে যারা ইন্ডিয়ান তারাই একমাত্র আবেদন করতে পারবে ইন্ডিয়ান সিটিজেনশিপ থাকতে হবে এবং অবশ্যই ওয়েস্ট বেঙ্গলের পারমানেন্ট রেসিডেন্ট হতে হবে এবং লোকাল ল্যাঙ্গুয়েজ বেঙ্গলি বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজের ওপর তাদের কিন্তু দক্ষতা লাগবে বেঙ্গলি ল্যাঙ্গুয়েজটা লিখতে পড়তে বলতে জানতে হবে তারপর জেন্ডার সিলেক্ট করবে মানে মেল না ফিমেল তারপরে রিলিজিয়ান এখানে তোমাদের যার যেটা রিলিজিয়ান সেটা তোমরা দেবে এবার ফুল পোস্টাল অ্যাড্রেস ফর কমিউনিকেশান ফুল পোস্টাল অ্যাড্রেস মানে এখানে পরিষ্কার সুন্দরভাবে দেওয়া রয়েছে অন্য অ্যাপ্লিকেশানে যেমন থাকে না এখানে তোমাদের ভিলেজ দেবে তারপর পোস্ট অফিস দেবে তারপর পুলিশ স্টেশন নিজেদের দেবে ব্লক এবং কোন ব্লক বা মিউনিসিপ্যালিটি আন্ডারে পড়ছো সেটা তোমরা এখানে মেনশান করবে ডিস্ট্রিক্ট লিখবে পিন কোড দেবে তারপরে মোবাইল নাম্বার এবং ইমেল আইডি সবটাই তোমাদের দিতে হবে কারণ দেখো এখানে যেহেতু সরাসরি ওয়াক ইন ইন্টারভিউর মাধ্যমে নিয়োগ করা হচ্ছে সুতরাং তুমি কিভাবে বুঝবে যে তুমি সিলেক্টেড হলে কি হলে না সে সমস্ত ইনফরমেশন তো পরবর্তীতে মেসেজ বা মেলের মাধ্যমেই তোমরা পাবে তো সেই কারণেই কিন্তু এখানে ভ্যালিড ফোন নাম্বার মেল আইডি দিতে বলা হচ্ছে এবার দেখো সেল প্যাটাস্টেড ফটোকপি অফ আধার কার্ড তোমাদের দিতে হবে তো এখানে যে তোমাদের আইডেন্টিটি প্রুফ হিসাবে তোমরা চাইলে আধার কার্ড দিতে পারো এবং এখানে আধার কার্ড বা ইপিআইসি কার্ড তোমরা এখানে দিতে পারো এবং এগুলো সেল প্যাটাস্টেড মানে তোমাদের বারবার বলি সেল প্যাটাস্টেড মানে নিজেদের যে সিগনেচারটা সেটা ফুল সিগনেচারটা যে রক্সের ঠিক নিচের দিকে করে দেবে তাহলেই সেই সেটা সেল প্যাটাস্টেড হয়ে গেল এবং কোনো ডকুমেন্টসই কিন্তু আজকাল সেল প্যাটাস্টেড ছাড়া সেগুলোর কোনো ভ্যালু থাকে না এরপর তোমাদের ডেট অফ বার্থ এবার সাথে ডেট অফ বার্থ প্রুফ তোমাদের তোমাদের দিতে হবে এখানে ডেট অফ বার্থ তোমাদের প্রুফ হিসাবে তোমরা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট দিতে পারো মানে ক্লাস টেন পাসের হচ্ছে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট বা সার্টিফিকেট বা মার্কশিট দিতে পারো এবং সেই ডেট অফ বার্থ তোমাদের এখানে বর্তমানে বয়স কি দাঁড়াচ্ছে সেটা তোমাদেরকে এখানে দিতে হবে এবং সাথে অবশ্যই ভ্যালিড প্রুফও কিন্তু দিতে হবে মানে যা যা ডকুমেন্টস দেবে সেগুলোর অবশ্যই সেলফ অ্যাটাচটেড ফটোকপি এই বায়োডেটা ফর্মের সাথেই কিন্তু তোমাদের এখানে অ্যাটাচ করতে হবে মানে বায়োডেটা ফর্মের সঙ্গেই অ্যাটাচ করে পিন আপ করে দিয়ে দেবে একটা সিঙ্গেল বাঞ্চ তৈরি করবে সেখানে সেইটাতেই জমা করবে তারপর অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান যেগুলোর অবশ্যই সেলফ অ্যাটাচটেড কপি টু বি অ্যাটাচ মানে অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশান তুমি যা যা দেবে সেগুলো সেলফ অ্যাটাচটেড কপিও কিন্তু এখানে অ্যাটাচ করতে হবে তো নেম অফ দ্য এক্সামিনেশান মাধ্যমিক থেকে শুরু করবে মাধ্যমিক কোন বোর্ডের আন্ডারে কত সালে পাস করেছো কোন কোন সাবজেক্ট নিয়েছিলে কত পার্সেন্টেজ হচ্ছে কি ডিভিশন বা ক্লাসে তুমি পাস করেছো তারপর দেবে উচ্চ মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক কোন বোর্ডের আন্ডারে কত সালে কোন কোন সাবজেক্ট ছিল কত পার্সেন্ট মার্কস পেয়েছো কোন ডিভিশন বা ক্লাস পেয়েছো তারপর তোমরা দেবে গ্র্যাজুয়েশান গ্র্যাজুয়েশানে কোন তোমাদের ইউনিভার্সিটির আন্ডারে পাস করেছো কত সালে কোন ক
কত পার্সেন্টেজ পেয়েছো কোন ডিভিশন পেয়েছো দিলে দেওয়ার পর এখানে যেহেতু লেটেস্ট যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন সেটা মানে হায়েস্ট এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশন তোমাদের এখানে চেয়েছে গ্র্যাজুয়েশন তো এখানে তোমরা একেবারে মাধ্যমিক মানে আপ টু মাধ্যমিক তোমাদের মানে মাধ্যমিক থেকে গ্র্যাজুয়েশন পর্যন্ত দিলেই যথেষ্ট এবং সেগুলো সমস্ত রকম একেবারে মাধ্যমিক থেকে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট মার্কশিট সার্টিফিকেট শুধু মাধ্যমিক নয় উচ্চ মাধ্যমিকেরও সেম এবং গ্র্যাজুয়েশনের অল সেমিস্টারের তোমার সমস্ত রকম যেই মার্কশিট সার্টিফিকেটগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু সেলফ অ্যাটাচটেড করে এখানে কিন্তু অ্যাটাচ করতে হবে এবার যদি কাজের অভিজ্ঞতা থাকে তাহলে তোমরা এখানে দিতে পারো যদি না থাকে তাহলে এই জায়গাটা ফিল করার কোনো প্রয়োজন নেই এবং বলা রয়েছে कम्पिटारे क्वालिफिकेशन एवं कम्पिटारे तुम्हारे एखे को तुम्हारा इन्स्टिट्यूट थे कत मास कोर्स कर मास ना एक बचर दो बचर से कत मास मैं कत दिन कत बचर कारो छमास होते कारो वन इयर होते कारो टू इयार्स होते से जत दिन ही कम्पिटारे कोज्ञता रही है कि ना देव को इन्स्टिट्यूशन थे तुम्हारा कम्पिटार मैं कम्पिटार नहीं पढ़ाशुना करो सेगल तुम्हारा एखे दीते इन्स्टिट्यूशन नाम तुम्हें दीते हैं তারপরে এখানে ডিক্লারেশনে নিজেদের নাম যেটা ফুল সিগনেচার তোমরা দেবে ওন হ্যান্ড রাইটিং বলা রয়েছে এবং প্লেস এবং ডেট অবশ্যই প্লেস বলতে তুমি কোন জায়গা থেকে ফর্মটি ফিল আপ করছো সেই প্লেস এবং সেই ডেট মানে ডেটটা যদি ইন্টারভিউ রয়েছে সেই ডেটটা ইন্টারভিউ ডেটটাই তোমরা এখানে বসাবে আগে থেকে ফিল আপ করার কোনো প্রয়োজন নেই মানে আগের কোনো ডেট দেওয়ার প্রয়োজন নেই যেদিন জমা করছো সেই দিনের ডেটটা দিলেই এখানে ক্লিয়ার হয়ে যাবে আশা করছি বুঝতে পেরেছো এবং সমস্ত রকম ডকুমেন্টসগুলো অবশ্যই অরিজিনাল নিয়ে যাবে কোনো রকম ফলস যদি ইনফরমেশান পাও তাহলে সেই মানে ফলস যদি কোনো রকম ইনফরমেশান পায় তাহলে সেই মুহূর্তেই সেই ক্যান্ডিডেটকে বাতিল করে দেওয়া হবে সুতরাং সমস্ত রকম অরিজিনাল ডকুমেন্টস সাথে সেলফ অ্যাটাস্টেড কপি সবটাই নিয়ে যাবে এবার চলো দেখা যায় আর কি কী ইনফরমেশান বাকি থাকলো তো দেখো ইন্টারভিউটা তোমাদের চব্বিশ তারিখে হচ্ছে মানে চব্বিশ দুই দু হাজার চব্বিশ তারিখে ইন্টারভিউ হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ আরও একটি নতুন নোটিফিকেশন এবং তোমাদের এখানে ভেনিউ দেওয়া রয়েছে যেটা তোমাদের দেখাবো আর তোমরা চাইলে অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটা অ্যাভেলেবেল রয়েছে ডাব্লিউ ডি ডাব্লিউ ডট উত্তর দিনাজপুর ডট গভর্নমেন্ট ডট ইন এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে তোমরা অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি পেয়ে যাবে যদি না চাও তাহলে তোমরা অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশান বক্সটাও চেক করতে পারো যেখানে তোমরা অ্যাপ্লিকেশান ফর্মটি পেয়ে যাবে এবার সরাসরি তোমাদের দেখাবো এজ লিমিট কি রয়েছে এবং কি কি পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে তো এখানে টোটাল চার রকমের পোস্টে নিয়োগ হচ্ছে ফোর টাইপ অফ পোস্ট রয়েছে তো চার রকম পোস্টের জন্য তোমাদের বয়স রয়েছে একুশ থেকে চল্লিশ বছর চারটের জন্যই রয়েছে একুশ থেকে চল্লিশ বছর এবং তোমাদের বয়সটাকে ক্যালকুলেট করা হবে এক এক দু হাজার চব্বিশ অর্থাৎ ফার্স্ট জানুয়ারি অনুযায়ী তোমাদের বয়স থেকে ক্যালকুলেট করা হবে একুশ থেকে চল্লিশ বছর এটা আমি ইউআর ক্যাটাগরির কথা বললাম এবার যদি তোমাদের মধ্যে অনেকেই রয়েছে যারা ওবিসির মধ্যে পড়ছো তারা এখানে একুশ থেকে তেতাল্লিশ বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারবে এবার যদি তোমরা এস সি ক্যাটাগরি হয়ে থাকো এস সি ক্যাটাগরি হয়ে থাকলে একুশ থেকে তোমরা পঁয়তাল্লিশ বছর পর্যন্ত আবেদন করতে পারছো নিশ্চিন্তে এবং বয়স থেকে ক্যালকুলেট করবে এক এক এবং এই দিনের মধ্যে যদি একদিনও কম বেশি হয় তাহলেই তোমরা কিন্তু আর এখানে পার্টিসিপেট করতে পারবে না তাই এজটাকে এখানে যাবে মানে যেভাবে বলা রয়েছে সেভাবেই তোমরা ক্যালকুলেট করবে এবার তোমাদের বলি চারটে পোস্টের জন্য এসেন্সিয়াল কোয়ালিফিকেশান কী যে যে দেখো শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েশান চারটে পোস্টের ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র মিনিমাম যদি যে কোনো শাখা থেকে যে কোনো সাবজেক্ট নিয়ে অনলি গ্র্যাজুয়েশান করে থাকলেই তোমরা আবেদন করতে পারবে তার জন্য তোমাদের কোনো রকম মানে তোমাদের বিএড ডিগ্রি বা ধরো ডিএলএড কোনো রকমই কিন্তু কিছু কোনো অভিজ্ঞতা এখানে লাগছে না না ডিএলএড লাগছে না বিএলএড লাগছে কোনো রকম এক্সপিরিয়েন্স না থাকলেও এখানে শুধুমাত্র অনলি স্নাতক পাস করে থাকলেই তোমরা এখানে আবেদন করতে পারবে অনলি গ্র্যাজুয়েশান পাশেই তোমাদের এখানে নিয়োগ করা হচ্ছে এবং তোমাদের যে এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশান সেই এসেন্সিয়াল এডুকেশনাল কোয়ালিফিকেশানও কিন্তু ক্যালকুলেট করা হবে এক এক দু হাজার চব্বিশ অনুযায়ী যাদের কমপ্লিট গ্র্যাজুয়েশান পাস রয়েছে এবং মিনিমাম যাদের বয়সটা একুশ বছর হয়ে গিয়েছে তারাই কিন্তু এখানে আবেদন করতে পারবে এবং সাথে অবশ্যই কম্পিউটারের নলেজটা কিন্তু তোমাদের এখানে লাগবে মানে বেসিক কম্পিউটার যে নলেজটা সেটা কিন্তু তোমাদের এখানে লাগছে চারটি পোস্টের ক্ষেত্রেই কিন্তু লাগছে এবং এখানে তোমাদের যে পোস্টে নিয়োগ করা সেটা হচ্ছে মানে তোমাদের এখানে রয়েছে আর্ট অ্যান্ড ক্রাফ্ট ডান্স অ্যান্ড মিউজিক কম্পিউটার অ্যান্ড ইয়োগা তোমাদের রয়েছে এবং সাথে ড্রামা এই সমস্ত যে ক্ষেত্রগুলো সেখানে তোমাদের নিয়োগ করছে শুধুমাত্র গ্র্যাজুয়েশান হলেই কিন্তু তোমরা আবেদন করতে পারবে তার জন্য কোনো রকম অভিজ্ঞতার কিন্তু প্রয়োজন হচ্ছে না শুধুমাত
ওয়াক ইন ইন্টারভিউ যে ভেনুটা সেই ভেনুও এখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে ভেনু অফ ওয়াক ইন ইন্টারভিউ ডিস্ট্রিক্ট ট্রেনিং সেন্টার কর্ণজোড়া উত্তর দিনাজপুর অর্থাৎ উত্তর দিনাজপুর থেকে কিন্তু নিয়োগটি করা হচ্ছে এবং তোমরা এখানে রাজ্যে তেইশ জেলার যে কোনো প্রান্ত থেকেই ছেলে মেয়ে আবেদন করতে পারবে এবার সরাসরি দেখাবো নিয়োগটি কোথা থেকে করা হচ্ছে নিয়োগটি করা হচ্ছে গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল সূর্যোদয়া চিলড্রেন হোম অ্যান্ড ডিফ অ্যান্ড ডাম বয়েজ অ্যান্ড গার্লস কর্ণজোড়া উত্তর দিনাজপুর পক্ষ থেকে নিয়োগ করা হচ্ছে এখানে এদের ফোন নাম্বারও রয়েছে তোমরা চাইলে ফোন করে এবং বা মেল করে ডিটেলসে জেনে নিতে পারো অসুবিধার কিছু নেই সরাসরি ওয়াক ইন ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে নিয়োগ হচ্ছে এবং নোটিফিকেশন আট তারিখে বেরিয়েছে আর এখানে মেমো নাম্বারও দেওয়া রয়েছে এবং সরাসরি তোমাদের চব্বিশ তারিখে ইন্টারভিউ রয়েছে এবং এই চব্বিশ তারিখে বায়োডাটার সঙ্গে তোমাদের উপস্থিত থাকতে হবে ইন্টারভিউতে পার্টিসিপেট যারা করতে চাও তাদেরকে বলছি তো এই ছিল আজকে সম্পূর্ণ ভিডিও ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করো এবং আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো অবশ্যই আমাদের সাপোর্ট করো আমাদের সাথে দেখো পাশে দেখো আর ভিডিওটি সম্পূর্ণ দেখার জন্